வணக்கம் தமிழ் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ் சமையல் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ராகி பீனட் பட்டர் பிஸ்கட் இந்த பிஸ்கட் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஏன்னா இது நியூட்ரியன்ஸ் ரிச் ஃபுட் ஸோ இந்த பிஸ்கட்டில் நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் முதல்ல ராகி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ராகி மாவு இந்த மாவு வந்து ரொம்ப ஹெல்தி நமக்கு நம்ம ராகி மாவு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்ல மற்ற மாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் சொல்கிறேன் இந்த சைஸ் பவுலில் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பீனட் பட்டர் இந் ஒரு கப் ராகி மாவுக்கு ஒரு கப் பீ பீனட் பட்டர் யூஸ் பண்ணும் இப்போ நான் ரெண்டு கப் எடுத்ததுனால ரெண்டு கப் பீனட் பட்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஹோம்மேட் கிடையாது நான் கடையில் வந்து பாட்டிலில் வாங்கினது தான் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நாட்டு சக்கரை ஒரு கப் ராகி மாவுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இப்போ நான் ரெண்டு கப் எடுத்ததுனால நான் மூணு கப் வந்து இந்த பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாரி மூணு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஸ்பூனோட அளவு நான் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் சின்னமன் பவுடர் ஒன் பிஞ்ச் தமிழ பட்டத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம பிஸ்கட் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் மிக்சிங் பவுலும் மிக்சரும் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ராகி பவுடர் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு கப் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நாட்டு சக்கரை இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணுறதை விட நாட்டு சக்கரை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்தியும் ஹெல்தி அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரொம்பவும் இனிக்காது இனிப்பே இல்லாத மாதிரியும் இருக்காது ஒரு பிஸ்கட் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து உப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் உப்பு நான் எதுக்காக எடுத்துக்கிறேன்னா எந்த ஸ்வீட்லேயுமே நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்தோம்னா அந்த ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுத்து பீனட் பட்டர் இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் பீனட் பட்டர் வந்து மொத்தமாக இதில் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம மாவு எல்லாம் மொத்தமாக கொட்டின மாதிரி கொட்டக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் அதிரசத்துக்கு பாகு எப்படி நம்ம கலப்போமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து சேர்த்து விடணும் மாவு மாவோட பீனட் பட்டரை இப்போ நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு அதை நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இதை வந்து நம்ம அவ்வளோ ஸ்ட்ரைன் பண்ணி உருட்டி அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு இதில் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுட்டாலே இது அந்த பதத்துக்கு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இது பட்டர் இருக்கிறதுனால இது ஈஸியாக வந்து நமக்கு அந்த பதத்துக்கு வந்துடும் பீனட் வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையில் வந்து எண்ணெய் வந்து இயற்கையாகவே இருக்கிறதுனால இது நல்லா ஈஸியாக அந்த பதத்துக்கு நமக்கு சீக்கிரம் கிடச்சிரும் இப்போ நான் நல்லா அந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போது இதை ஈஸியாக நம்ம வந்து இதுலேருந்து பிஸ்கட் செஞ்சிடலாம் நான் இப்போ எடுத்து பார்த்துக்கிட்டேன் பிஸ்கட் பார்த்துக்கு வருதா அப்படின்னு பார்த் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதை வந்து ரெண்டு இதில் செய்ய போகிறேன் ஒன்று குக்கரில் செய்ய போகிறேன் இன்னொன்று அவனில் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குக்கரில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்டும் இட்லி சின்ன மினி இட்லி கு மினி இட்லி குக்கரில் யூஸ் பண்ண இட்லி பாத்திரத்தில் என்னால் என்ன தடவை வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நான் குலோப் ஜாம் மாதிரி உருட்டி அதில் வந்து என்கிட்ட ஃபோர் ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறேன் இந்த டிசைன் பார்த்தா நமக்கு வந்து குட் டேல ஹைடன் சிக் பிஸ்கட்டில் உள்ள மாதிரி டிசைனாக இருக்கும் ஸோ என் பையனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு இந்த ஹைடன் பிஸ் ஹைடன் சிக் பிஸ்கட் குட் டே மில்கி மில்க் பிகேஸ் இந்த மாதிரி பிஸ்கட் சாப்பிட்றத விட அவன் இந்த பிஸ்கட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவான் ஸோ இதை நான் அவனுக்காக நான் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நான் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இதை நம்ம வந்து அப்படியே நார்மலாகவே சாப் சாப்பிட்லாம் சின்ன குழந்தையில் நம்ம சத்து மாவுலாம் நம்ம கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாகவே இதை சாப்பிட்லாம் ஆனால் இவனுக்கு பிஸ்கட்டாக நான் கொடுக்கணுங்கிறதுனால நான் இதை பேக் பண்ண போகிறேன் அவனுக்கு அவன் இதை பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு பிஸ்கட் நினச்சிட்டு இப்போவே வந்துட்டான் அதை அவன் கேட்குறான் நான் வந்து இப்போ நான் பே நான் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி செஞ்சு காமிச்சதை நான் பேக் பண்ணேனான்னா இல்லை கிடையாது ஏன்னா அந்த அந்த இதை ஃபுல்லாக அவன் காலி பண்ணிட்டான் ஸோ நான் பேக் பண்ணது வேறு இப்போ வந்து நான் அவனில் வந்து ப்ரீ ஹீட்
சே இப்போ என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து நாலு வயசு தான் ஆகுது அவன் வேர்க்கடலை சட்னிலாம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவன் இன்னும் வளரலை ஒரு வயசு சாதம் ஊட்டுறதே பெரும் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்கட்லாம் கொடுத்தேன்னா இதில் உள்ள புரோட்டீன்லாம் அவனுக்கு ஈஸியாக அவனுக்கு வந்து கிடச்சிடுன்றதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பிஸ்கட் ஏதாவது நான் அவனுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போது ப்ரீஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த பேன் எடுத்தாச்சு வெளியே அடுத்து இதில் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் பிஸ்கட் வந்து பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த பிஸ்கட்டை வந்து நான் பேனுக்கு கன்வெர்ட் ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இப்போவே இது வந்து பிஸ்கட் மாதிரி தான் இருக்குது பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஸ்கட் மாதிரி தான் இருக்குது நான் ஒன்று வந்து பேனில் பேன் வந்து நான் அவன்லேயும் மினி இட்லி குக்கர் வந்து நான் குக்கர்லேயும் வைக்க போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேனை வந்து அவனில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டேன் இப்போது கன்வெக்ஷன் மோடில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஓகே பீனட் பட்டர் வந்து நான் ரெடிமேடாக வாங்கினேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது எப்படி ஹோம் மேடாக செய்கிறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் வேட்கடலை ரெண்டு கப் எடுத்துக்கணும் அதை நல்லா வறுத்து அதில் உள்ள தொழியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் அதில் அரை கப் பட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோன்னா நமக்கு ப பீனட் பட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் கடை அளவு கிடைக்கலனாலும் நமக்கு ஹெல்த்தியான பீனட் பட்டர் வீட்லேயே நம்ம செய்கிற மாதிரி நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி நல்ல ஸ்டாமினா கொடுக்கும் இப்போ நான் குக்கரில் வந்து உப்பு பேக் பண்ணுறதுக்கு அடியில் உப்போ அல்லது மண்ணோ சேர்த்துப்பாங்க நான் வந்து எனக்கு மண் கிடைக்கல சுத்தமான மண் கிடைக்கல நான் அதனால் நான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த உப்பு வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது நம்ம இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்து வரைக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்து பேக் பண்ணும்போது நம்ம இந்த உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து சேஃபாக வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்ட் போட்டு இதை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம அவனில் எப்படி ப்ரீஹீட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி இந்த குக்கரில் உள்ளதை நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ நான் ஸ்டாண்டு உள்ளே வச்சு நான் இப்போ ஸ்டவ்வில் வைக்க போகிறேன் ஓகே வச்சாச்சு அங்கே அவன்லேயும் பூ பிஸ்கட் வச்சாச்சு இங்கே குக்கர்லேயும் வச்சாச்சு இது வெயிட் லாஸ்க்கு இது எப்படி யூஸ் ஆகும்னா இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபேட் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் வந்து ரிசர்ச் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பீனட் பட்டரில் நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலோ இல்லை என்ன பண்ணாலோ உங்கள் வெயிட் லாஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் நம்ம வந்து சாப்பிடாமல் கரெக்டான ஃபுட்டு எடுத்துக்காமல் டயட்டில் இருந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் ஆகிறத விட இந்த மாதிரி நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் ரிச் ஃபுட்டாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம இருப்போம் வெயிட் கெயினுக்கும் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது நல்லா சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல வெயிட் கெயின் ஆகும் வெயிட் கெயின் வந்து ஆ ஆரோக்கியமாக ஆகும் நல்ல ஸ்டாமினாவோடு இருப்பாங்க குழந்தைங்க ஒல்லியாக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கவலைப்படுறது கவலைப்பட்டுட்டு அவங்களுக்கு நிறையா ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்காம இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோன்னா நல்லது ஏன்னா இதில் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது கார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அவனில் உள்ள பிஸ்கட் நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு இது கொஞ்சம் சுடுது அதனால தான் நான் பக்குவமாக பிடிச்சிட்ருக்கேன் குக்கரில் வச்சதை நான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன் எடுத்து ஏன்னா நான் குக்கரில் உள்ளதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்க முடியாது டேரெக்டாக ஸோ அதை நான் வெளியே எடுத்து குக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே எடுத்துட்டேன் டென் டு மேக்ஸிமம் டுவெல் மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் வைக்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம விட்டோன்னா அது கொஞ்சம் அடிப்பிடி கருகி கருகிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் பிஸ்கட் எடுத்துட்டேன் இது உங்களுக்கு கிராக்காக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பயந்துடாதீங்க வச்சு கரெக்டாக இருக்காதோ அப்படின்னு நான் நினைக்காதிங்க அது வந்து நான் போட்டு டிசைன் அப்படி அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா உடச்சி பார்த்தா உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பிஸ்கட் இது வந்து நான் குக்கரில் வச்சது இப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அவனில் செஞ்ச குக்கி முன்னாடி எப்படி இருக்குது பின்னாடி எப்படி இருக்குது ஒரு நார்மல் பிஸ்கட் மாதிரி தான் இருக்குது நார்மல் பிஸ்கட் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப நார்மல் பிஸ்கட் விட இது பல மடங்கு ஹெல்த்தியானது இது வந்து நான் குக்கரில் வச்சது ரெண்டுக்குமே எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது மினி இட்லி குக்கரில் வச்சதுனால வந்து சைஸ் மட்டும்தான் கம்மியாக இருக்குது